Hello children, a lot of comments were coming, how to prepare, how many hours to prepare for NEET examination. So here I am with all those answers. A lot of students asked me, how to start preparing ma'am for medical entrance exam from class 11? Obviously, you are in a very, very big tension. So before we proceed, please do like, share and if you are new, please subscribe to my channel. Check these powerful studies tips. I'm sure these are really going to help you as you have just started your class 11. A lot of comments I have received about the number of hours I should study for the NEET preparation. Bahut bachche puche hain ki ma'am kitna ghanta padhna chahiye. Because abhi abhi class 11 mein aai ho. So you are very very excited about the new syllabus, new books that you have received and the new class. But I would say ki itna rush mat karo, itna harbar mat karo. Be calm and please focus on the studies. Every year, lakho bache, lakhs of children take part in this entrance exam. You are not the only person. Aap akele nahi ho. Definitely, you will panic. Panic to hota hi hai ki kya hone wala hai. Exam preparation achha hoga ki nahi. Itna vast syllabus hai. Cover ho paayega ki nahi. Kaise karne ko. Kya strategy hona chahiye. Kya study timetable hona chahiye. And you keep searching in the YouTube the strategy to study, to prepare the timetable. Kitna ghanta padhai kar rahe ho. That is not important. But aap kya par rahe ho. That is more important. And jitna par rahe ho. That should be effective study. And aap. हो सकता है बहुत जन बोलते होंगे 11 से 13 घंटा कम से कम पढ़ना चाहिए आई वुड एग्री टू दैट डेफिनेटली बट 11 से 13 घंटा आप पढ़ने बैठे हो लेकिन दिमाग में कुछ नहीं घुसा याद करना जरूरी नहीं है बट कांसेप्ट को दिमाग में फिट करवा लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम व्हेन टू स्टडी कौन सा टाइम सही टाइम है preparation ke liye, need preparation ke liye but I would say there is no fixed time to study jab jago tab savera so agar aap class 11 mein ho this is the right time correct opportunity just grab it and start your work if we talk about the right time to start preparing for any entrance exam there is no fixed period or age for that please do remember first one the first strategy I would say collect syllabus for examination. Now what do I mean by that? Now, lakho bachche is exam ke liye appear karte hain. But zaruri nahi hai. Sare bachcho ka sapna pura hota hai. Agar aapko apna sapna pura karna hai, aapka favorite college mein admission paana hai. So you will definitely have to work very very hard. Aapko bohat mehnat karni pade. Ek well planned strategy hona bohat zaruri hai. Definitely exam se pehle sir you bang your head right now, right from the beginning and you be behind your success. Success will be definitely behind you if you start it from the right time. First of all, syllabus collect kernelna bohat zaruri hota hai. Definitely syllabus is available all around. The curriculum that you are following in your school, definitely you must be feeling difficult to have a, a balance between your school curriculum as well as with your uh, neat preparation. So for that I would suggest lakho rupiah kharcha karke coaching mein abhi turand bharti mat ho. Abhi lockdown situation chal raha hai. Abhi pehle books ko apne हाथो से उलट पुलट के देखो ठीक से इजी चैप्टर्स है उसको ग्रैब करने का कोशिश करो और जो चैप्टर सिमिलर है जो कि नीट के साथ मैच हो रहा है मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर मैचिंग फ्रॉम योर करिकुलम सो उनमें से जो इजी चैप्टर्स है उनको ग्रैब करने का कोशिश करो 50% काम तो वैसे ही हो जाएंगे एंड एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर आई वुड सजेस्ट प्लीज 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 क्वेश्चन आंसर्स जरूर सॉल्व कीजिए प्रीवियस इयर्स का और फिर और सारे मॉक टेस्ट का क्वेश्चन पेपर्स बहुत सारे बट सिलेबस जो मैच हो जाएंगे उसमें 50% काम आपका हो जाएगा सो डबल रिवीजन हो जाएगा जो चैप्टर्स बच गए जो एक्स्ट्रा है जो समझ नहीं आ रहा है उसको हम उसके बाद उसको टच करेंगे उसको कंप्लीट करेंगे एंड उसको सबसे ज्यादा फोकस में रखेंगे Next very important suggestions kya hai? Follow NCERT books only. Why am I telling this? More than 90% and in entrance exams ke syllabus or question patterns or question match karte NCERT syllabus or curriculum or question pattern ke saath. So aap agar NCERT books ko ek dam achche se par lete ho, har concept ko achche se dimang mein baitha lete ho, then definitely you are at your success point and nobody is going to to stop you from getting your success. Why am I telling so? In case, advantages hai. I am look dekhte ke advantage. 
some important benefits of reading NCERT books gives in-depth understanding about complex topics clear all the concepts and formula you learned in a chapter बहुत अच्छा से आपका concept clear कर देते हैं explain करते हैं each topic बहुत ही simple language में उसका concept समझा देते हैं और strictly CBSE curriculum के साथ अधैर करते हैं जो कि entrance exam भी follow करता है so आपको help हो जाता है ninety percent work आपका already complete हो जाता है third point हम बोलेंगे point out and work on weak areas definitely first we will work on weak areas अगर आप अभी class eleven में हो आप आपके पास बहुत टाइम है अपना वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ में बदलने के लिए अगर आपको कोई पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम्स है आपका टीचर से कंसल्ट कीजिए आपका सीनियर से पूछिए नोट्स बनाइए या फिर कोई चैनल फॉलो कीजिए या फिर क्वेश्चन आंसर सेशन लीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी बट आपका वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलना बहुत ज़रूरी है जिस पॉइंट में आप अटकते हो आप डरते हो उस पॉइंट को आपको सबसे ज़्यादा क्लियर कर लेना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है हमेशा ऐसा होता है कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था कहीं देखा था उस पेज में था उस पेज नंबर में था सब कुछ याद आ जाएगा लेकिन आंसर याद नहीं आएंगे सो so, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर थोड़ा सा भी घुमा के क्वेश्चन दे देता है तो बच्चे बौखला जाते हैं समझ नहीं आता कि क्या करें क्या क्वेश्चन दे दिया कहाँ से दे दिया बट इट्स नॉट दैट आपका कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपका क्वेश्चन उसी का बेसिस पे होगा कोई भी नथिंग इज़ गोइंग टू कम आउट ऑफ द प्लानट इट्स नॉट गोइंग टू बी फ्रॉम द मार्स डेफिनेटली सब कुछ आपके सिलेबस के विद इन है सो नथिंग इज आउट ऑफ द सिलेबस नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रिपेयर अ वीकली शेड्यूल एंड डेफिनेटली अचीवेबल शेड्यूल आपका पढ़ाई हे वायर नहीं होना चाहिए वो एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करनी चाहिए आज हमको मन किया आज हम फिजिक्स पढ़ लिए कल मन किया हम बायोलॉजी पढ़ लिए परसों मन किया हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लिए उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ लिए ओ आज मन नहीं कर आज पढ़ाई नहीं किया ऐसे नहीं चलेगा आपको एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना होगा प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करना होगा और आपका वीकली जो शेड्यूल है उसको आपको फिक्स कर लेना होगा आपका सामने एक बोर्ड बैठा दीजिए उसमें आपका वीकली शेड्यूल फॉलो करने के लिए एक तो रूटीन बना बट डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है रूटीन बनता है लेकिन वो फॉलो होता नहीं है और रूटीन बन भी जाएगा तो वो फॉलो हो भी जाएगा तो फाइनली नेक्स्ट वीक में वो रूटीन फिर आगे नहीं बढ़ेगा एक वीक तक बहुत अच्छा से फॉलो होगा नेक्स्ट वीक थोड़ा सा लेट हो जाएगा ओ और थोड़ा सा बकअप कर लेंगे ऐसे सोचते हैं फिर थर्ड वीक में जाके वो पूरा पूरी रिलैक्सड हो जाएगा सो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको वो शेड्यूल से एकदम स्टिक होकर रहना है यू हैव टू स्टिक टू योर शेड्यूल व्हाई बिकॉज अगर आप अपना शेड्यूल के हिसाब से कंप्लीट नहीं करोगे तो आपका सिलेबस इनकम्प्लीट रह जाएगा एंड यू विल नॉट गेट एनफ टाइम फॉर रिविजन सो रिविजन के लिए एनफ टाइम होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है सो so, आप अगर वो कॉन्सेप्ट ही करते रहोगे पूरा साल रिविजन क्वेश्चन मॉडल पेपर कब करोगे कब टेस्ट लोगे सेल्फ एवेल्यूशन कब होगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सेग्रीगेट द ईजी एंड द टफ चैप्टर्स डेफिनेटली जो चैप्टर्स बहुत टफ है और जो ईजी है उनको सेपरेट कर लीजिए सी और टफ चैप्टर सेपरेट कर लेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर में कितना टाइम अलॉट करना चाहिए अब हम एक और वीडियो में हम बताए थे कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के वेटेज परसेंटेज वाइज दिया गया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक डाल देंगे आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा उसमें चैप्टर वाइज वेटेज दिया हुआ है कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किससे कितना ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना पूछा जाता है चैप्टर क्लास इलेवन में कितना आता है कौन सा चैप्टर क्लास ट्वेल्व के कितना परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं सो so, आप वहाँ से देख के एक तो प्रॉपर प्लानिंग कर ले सकते हैं और जो प्लानिंग करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज़ डू इम्प्लीमेंट योर प्लान्स प्लीज़ डोंट लेट इट रिमेन इन द फॉर्म ऑफ प्लान ओनली नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो आप लोग सभी को ही करते हो लेकिन आप बताएंगे क्यों ईयर्स के पेपर अगर हम प्रैक्टिस करते हैं उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमको पैटर्न्स पता चलता है ये सब एंट्रेंस एग्जाम्स में पैटर्न बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी ही चेंज नहीं होता है सो so, उससे क्या होता है हम लोग को एक तो आइडिया मिल जाता है किस टाइप का क्वेश्चन कैसा पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का अपने आप को सेल्फ इवेल्यूएशन करने के लिए भी मौका मिल जाता है वी कैन सेल्फ इवेल्यूएट आर सेल्फ कि व्हाट इज़ हैपनिंग हाउ मच वी आर प्रिपेयर हाउ मच वी आर नॉट प्रिपेयर आर वी एबल टू राइट द टेस्ट विद इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को टाइम से बांध के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का आदत डालना पड़ेगा यू हैव टू प्रैक्टिस राइटिंग द पेपर विद इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम और जो पेपर्स अगर आप ईयरली फॉलो करेंगे तो उससे आपको जो ट्रेंड में जो चेंजेस होंगे यू कैन फॉलो द चेंजेस इन द ट्रेंड ऑल्सो और जब आप 
लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में एक पेपर कंप्लीट कर लोगे तब आपका कॉन्फिडेंस बूस्टेड अप होगा सो यो इट विल डेफिनेटली बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉल्व मॉक टेस्ट पेपर्स एंड प्रैक्टिस पेपर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर्स प्रैक्टिस करने के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स कर लिए हैं तो मॉक टेस्ट पेपर सैम्पल पेपर्स करके क्या होगा आपका एनर्जी लेवल और बढ़ेगा थ्री आवर्स का जो टाइम लिमिट है हर क्वेश्चन को एक एक मिनट देना है उससे ज़्यादा नहीं देना है इससे आपका टाइम मैनेजमेंट का जो स्ट्रैटेजी है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपका स्पीड ठीक हो जाएगा एक्यूरेसी आ जाएगा आपका टाइम मेंटेनेंस परफेक्ट होना चाहिए सॉल्विंग प्रैक्टिस पेपर्स एंड मॉक टेस्ट पेपर विल हेल्प यू इन द फॉलोइंग वेज लेट सी क्या क्या वेज में वो हेल्प करेगा एनालाइज योर प्रिपरेशन लेवल फॉर द एग्जाम फैमिलराइज विद द एग्जाम पैटर्न एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक attain accuracy and learn time management strategy and beforehand experience of real exam you will get next point is stay calm and stress free definitely ye bahut important hai kaise ki aap jab class 11 mein aa gaye ho class 10 se aur class 10 ka syllabus ke comparison mein class 11 ka syllabus bahut vast hai aur aapko suddenly lagne lagta hai ki itne din to hum well mein the कुआं में थे अभी सडनली ओशन में कहाँ से आ गए सो आई हैव लैंडेड अप टू एन ओशन बट ये वहाँ सिलेबस देख के आपको पैनिक नहीं करना है स्ट्रेस नहीं लेना है आपको काम रहना है डेफिनेटली ऊपर से पेरेंट्स का प्रेशर होता है बाहर वाले का प्रेशर होता है अरे नीट एग्जाम देना है एंट्रेंस एग्जाम देना है पढ़ लो पढ़ लो इतना ज़्यादा पढ़ाई है एंड यू गेट अ लॉट ऑफ टेंशन कैसे पढ़ेंगे कैसे होगा और चैप्टर्स देख के डर जाते हो सिचुएशन बहुत हेक्टिक होने वाले हैं बट इससे आपको स्ट्रेस नहीं लेना है आपको ज़्यादा सोचना नहीं है सो यू डोंट टेक टू मच अ स्ट्रेस डू नॉट गेट स्ट्रेस्ड आप जितना कर सकोगे यू शुड प्लान अकॉर्डिंग टू योर वर्क पोटेंशियल आप जितना ले सकोगे स्ट्रेस जितना ज़्यादा आप प्रेशर ले सकोगे उतना ही लेना ज़्यादा करने का कोई ज़रूरत नहीं आप शांत रहे स्टे काम फोकस्ड एंड वेल मैनेज एंड आपका प्लानिंग परफेक्ट होना चाहिए दैट्स इट दिस इज़ द मूल मंत्रा टू अचीव सक्सेस ऑल द बेस्ट थैंक यू एंड प्लीज स्टे ट्यून विद मी सो थैंक यू सो मच चिल्ड्रन प्लीज स्टे ट्यून फॉर मोर सच मोटिवेशनल वीडियोज एंड सम क्वेश्चन पेपर्स